Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti ed Alessandro Mastrini che cura questo servizio. Ci troviamo nel bellissimo Palazzo della Cornia a Castiglion del Lago, dove c'è una vista meravigliosa sul lago Trasimeno, perché è in atto Castiglione Cinema 2022. Tra un panorama, un tramonto, un soffio di vento, un'onda dell'agro, molti registi che sono qui, attori e addetti al cinema, si ispireranno, chissà, per il prossimo film. Venite con me, gli andremo a domandare. Sindaco, una scommessa anche questa vinta? Assolutamente sì, soprattutto dopo due anni in cui abbiamo fatto delle edizioni di resistenza. Abbiamo resistito nei due anni di Covid, non abbiamo voluto perdere nessuna, nessuna opportunità, ma soprattutto questa, che è un'importante leva del marketing territoriale che porta il nome di Castiglione del Lago a livello internazionale. Quindi noi in questi due anni abbiamo resistito e quest'anno ripartiamo con un'edizione di quella che abbiamo chiamato un'edizione zero per ripartire post pandemia e lasciarci alle spalle un po' di, quel, di questa storia che abbiamo vissuto anche troppo pesantemente. Ci saranno rappresentanti dei maestri stor storici, Neri Parenti, Vanzina, Marco Re, tantissimi eh, che affolleranno e faranno affollare queste piazze e questi luoghi, dando un po' quello che è stato del cinema attraverso i loro racconti e quello che proporranno di nuovo. Castiglione ancora una volta, anche da questo punto di vista, è un riferimento per la cultura. Assolutamente sì, noi siamo convinti, l'abbiamo detto dall'inizio, che la, il nostro paesaggio, il nostro ambiente e la cultura sono la nostra industria e quindi noi scommettiamo su questi eventi. Devo ringraziare veramente il GAL, Trasimeno Orvietano, che eh, si sta mh, fidando di Castiglione del Lago e sta scommettendo sul Castiglione del Lago e sul Trasimeno ovviamente e ovviamente la Fondazione Ente per lo Spettacolo che continua a immaginare Castiglione del Lago come una location importante per anche promuoversi ma promuovere ovviamente il nostro borgo e promuovere la cultura e il cinema quindi Castiglione del Lago in questo momento vuole ripartire e farà, fa di tutto per esserci soprattutto con i primi dati che abbiamo visto sul turismo dei primi mesi che sono stati pubblicati dalla Regione Umbria in un momento di grande flessione, il Trasimeno fa un 30% in più di presenze turistiche e Castiglione del Lago fa la sua parte importante, quindi sono veramente orgoglioso di queste, di, di questo, che, le, delle stati che abbiamo passato, degli anni che abbiamo passato, ma anche delle programmazioni che stiamo costruendo insieme. Grazie. Enrico Vanzina, una, un nome, un cognome che porta dietro una famiglia nel cinema, da Papa Steno al fratello Carlo, veramente una colonna del film qui a Castiglione Cinema 2022, dove il talk dentro questo tempo sospeso ci sarà la presentazione anche di un libro. Sì, è la prima volta che vengo a Castiglione con mio grandissimo piacere, perché è un posto meraviglioso che non conoscevo. L'Italia non finisce mai di stupire e sono felice di venire qua a parlare di cinema, a parlare anche molto del mio libro nuovo Diario Diurno e di fare un incontro con delle persone che hanno ancora il gusto di ascoltare dei racconti, perché sia i libri che i film, il cinema partono dall'idea di raccontare, che è una delle cose più belle che c'è. Leggere serve a vivere, a vivere meglio, ma anche scrivere, per cui le due, i due opposti, diciamo, apparentemente opposti di un film, c'è cioè uno che è seduto e uno che l'ha fatto, e uno che ha scritto e uno che legge, ma è la stessa cosa, perché si confondono in questa magia di persone che vogliono immaginare la vita attraverso il pensiero di un altro, certe volte non sono d'accordo, certe volte sì, certe volte sono stimolate a trovare degli spunti anche esistenziali oppure di divertimento oppure di, di paragone con altre ipotesi. Questa è la democrazia, la democrazia vera del pensiero. E prima di salutarci, il cinema oggi che storia, dove stai mandando secondo te Enrico e soprattutto se vuoi lasciare un messaggio per il cinema, con il cinema, verso i giovani. Sì, eh, il cinema sta andando male, andava male prima del Covid, ha preso una mazzata terribile durante il Covid che ha riportato le persone a sedersi sui divani e a vedere i film mentre sono i pupi che piangono, uno che prepara il caffè, il telefono che squilla, un, un modo barbaro di guardare il cinema. Nell'articolo 1 della Costituzione del Cinema c'è scritto che il cinema va visto in sala, con altre persone. Eh, tornerà. Quando nacque la televisione sembrava che il cinema potesse morire, invece non è stato così. 
quando anche le piattaforme diventeranno elettrodomestico riscopriremo il gusto della, della sala. I giovani è il grande problema in questo momento perché il cinema veramente per loro ormai è una quarta scelta, questa loro mentalità nuova, multitasking, fanno quattro cose insieme, guardano, ascoltano la musica, guardano un video, eh, chattano, e il cinema è diventato marginale per loro, ma eh, questo succede anche perché non si fanno dei film per loro, dire, siccome loro non sono interessati molto al cinema non fanno neanche dei film su di loro e quando c'è una generazione che non viene raccontata sullo schermo eh, si perde proprio una generazione, io spero che dei ragazzi più giovani eh, adesso riscoprano questo, è anche più facile oggi fare il cinema, sono dei mezzi tali che si può fare anche con meno soldi, devono però raccontare loro stessi, noi non sappiamo più niente dei giovani perché non abbiamo più dei film su di loro, ogni generazione ha avuto dei una specie di piccoli eroi che hanno raccontato qualcosa del... e questo sta mancando, però tornate al cinema perché il cinema è la fabbrica totale della speranza, della felicità e dei sogni. Sì, questo è la nostra, diciamo, il nostro sostegno al cinema italiano e il nostro sostegno alla promozione del territorio. Per la prima volta quest'anno l'abbiamo sostenuta eh, arrivando anche a Dorvieto, quindi ci sarà uh, questa edizione prima, eh, estiva di inizio estate qui a Cassion del Lago e eh, fine anno a Orvieto. Il cinema è la nostra forza, sia perché alcuni personaggi molto importanti hanno scelto di vivere qua e eh, diciamo fanno grande, fanno conoscere questi piccoli bordi del nostro territorio, sia perché questa kermesse appunto è una kermesse di alto livello e attraverso il cinema, attraverso le sue personalità, attraverso attori, registi famosi come quelli che ha citato prima, il nostro territorio va ad avere una promozione turistica importante. E una ricaduta economica lo stesso sul, sul territorio, ma grazie al GAL a queste iniziative, dottoressa. Sì, è questo che noi eh, abbiamo, diciamo, il fatto di fare delle iniziative di grande spessore e di grande qualità che fanno conoscere il nostro territorio, portano economia nel nostro territorio perché economia e cultura e preservare la cultura in tutti i sensi in tutta, significa anche accompagnare il buon vivere con il buon cibo, con le bellezze storico-artistiche naturalistiche che, possiamo, che sono il nostro bacino economico più importante. Che storia oggi ha il cinema nel prossimo futuro? Beh, io sono pessimista, sono pessimista perché vedo che mentre tutti gli altri settori, il teatro, i concerti, eh, le partite di calcio hanno superato questo shock della pandemia e sono diventate tutti sold out, invece il cinema è rimasto l'unica forma di espressione in cui non, non ci va nessuno, in cui è rimasto esattamente come presenza agli stessi livelli della, della pandemia. Quindi adesso il motivo io sinceramente non se lo sapessi avrei la, la soluzione, però è un dato di fatto, quindi forse cioè, adesso è troppo facile dire, ci sono tantissime piattaforme, ormai le persone si sono abituate all'uso de, delle piattaforme, internet è più diffuso, la pandemia fa cambiato le abitudini, cioè, ce ne sono 2000, però certo un divario così, così grande tra le altre forme di spettacolo del cinema è molto preoccupante. I generi appunto cinema sono adesso molto legati ai territori, e come la vede lei questo sviluppo, questo binomio territorio? Per esempio l'Umbria è un territorio che si è prestato per tante, per tante fiction o per altre scene dei, dei film, e la vede sempre più caratterizzante? Ma sai, lì il fenomeno è che da quando sono nate le film commission, no? quindi chiaramente le produzioni hanno interesse ad scegliere un, una regione dove girare qualche cosa, perché hanno poi dei ritorni economici o di facilitazioni o quello che sia. Quindi dipende un po', io, mi, mi è capitato di fare un, un qualche film e, e siamo andati dove ci davano più soldi. Insomma. Sì, siamo alla quinta edizione di questo festival che abbiamo cominciato a organizzare qui cinque anni fa per celebrare i 90 anni della rivista del cinematografo, la nostra rivista, la più antica rivista di critica cinematografica in Italia e siamo qui quest'anno, dopo cinque anni, per celebrare i 75 anni della nostra fondazione. Abbiamo vissuto questo festival anche durante la pandemia, non abbiamo mai lasciato questo territorio, ci crediamo e ci chiediamo come Fondazione Entra dello Spettacolo.
spettacolo che è una realtà della Chiesa italiana di stare sui territori del nostro paese per far incontrare le persone chi ama il cinema, chi il cinema lo fa lo scrive, lo dirige, lo interpreta e creare così un evento di comunità a partire dalla cultura, a partire dall'incontro è la missione della Chiesa ma è la missione anche appunto dell'arte e della cultura Don Davide, quanto è importante il cinema sul territorio anche per far conoscere ai giovani che spesso anche sotto casa non conoscono alcuni angoli fantastici come tanti linguaggi culturali eh, il cinema ha il potere di tenere vivi i nostri paesi, di tenere vive le nostre città, dove c'è il cinema la gente esce, esce di casa, va eh, al cinematografo, parla, si incontra, purtroppo la morte delle sale cinematografiche o la malattia grave, così come l'è stata negli anni scorsi dei teatri, fa venire meno queste, questi luoghi. Proprio qui a Castiglione eh, stiamo celebrando un seminario di studio con tutti i protagonisti del mondo cinematografico italiano di tutta la filiera cinematografica per interrogarci come fare per salvare il cinema. L'esperienza del cinema in sala è fondamentale e non deve finire. In questi momenti, eh, neanche del passato, dove si è sentito i nomi, Vanzina, Neri Parenti, Marco Re, i film passati, ma averli qui a contatto, proprio queste persone che hanno fatto la storia del cinema, averli a Castiglione è un gran valore aggiunto. È un valore aggiunto per il territorio perché sono personaggi che hanno fatto la storia del cinema ma io credo che il cinema per la sua ripartenza, no? perché sta vivendo un pochettino una crisi generalizzata come veniva affermato poco fa, rientrare in mezzo alla gente, ricapire quali sono gli interessi può forse ridare una spinta per una ripartenza che è giusta perché comunque il mezzo cinematografico è uno strumento culturale che raggiunge tutti ma che soprattutto tiene conto di quello che è l'evoluzione anche della nostra società.